জঙ্গি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় এজাহারভুক্ত এক আসামি গ্রেপ্তার হামলার আশঙ্কা করছেন সজল ও সাক্ষীরা প্রধানমন্ত্রী জাপান সফরে উদযাপিত হবে দুদেশের সম্পর্কে পঞ্চাশ বছর কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও জোরদারের আশা মাদক জঙ্গিবাদ থেকে যুব সমাজকে রক্ষায় খেলার চর্চা বাড়াতে হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী প্রগতির ধারায় এগিয়ে যাবার আহ্বান বিশ্বকাপে ফের অঘটন জার্মানিকে হারাল জাপান স্পেনের গোল বন্যায় বিধ্বস্ত কোস্টারিকা শুনছিলেন প্রসিকিউর ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাতের একুশে সংবাদে সাথে আছি আমি রীতা চৌধুরী দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে আদালতের সামনে থেকে জঙ্গি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় মেহেদি হাসান অমি ওরফে রাফি নামের এক জঙ্গিকে আটক করেছে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট পুলিশ জানে আদালতের ফটকের সামনে থেকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মইনুল হাসান শামীম ও আবু সিদ্দিক সোহেলকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় মেহেদি হাসান রাফি সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন সে আনসার আল ইসলামের সামরিক শাখার সদস্য এছাড়া ব্লগার নাজিম উদ্দিন সামাদ হত্যার মিশনেও অংশ নিয়েছিল গেল রোববার ঢাকা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ফটকে পুলিশকে মারধর ও চোখে পিপার স্প্রে করে নিষিদ্ধ সংগঠন আনসার আল ইসলামের দুই সদস্যকে ছিনিয়ে নেয় জঙ্গিরা এদিকে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই জঙ্গি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনার পর থেকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন নিহত ফয়সাল আরিফিন দীপনের পরিবারের সদস্যরা দুই জঙ্গিও তাদের সহযোগীরা গ্রেপ্তার না হলে যে কোনো সময় ভুক্তভোগী পরিবার বা সাক্ষীদের উপর হামলার আশঙ্কা করছেন দীপনের বাবা আরও জানাচ্ছেন সাইদুল ইসলাম অভিজিৎ হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ও দীপন হত্যা মামলার আসামি দুই জঙ্গিকে আদালত এলাকা থেকে রোববার ছিনতাই করে তাদের সহযোগীরা এই ঘটনায় পুলিশের নিরাপত্তা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয় ঘটনার কয়েকদিন পার হলেও ওই দুই জঙ্গি এবং ঘটনার সাথে জড়িত কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ এতে চরম উদ্বেগে আছেন প্রকাশক দীপনের পরিবার ও মামলার সাক্ষীরাম একুশে টেলিভিশনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে দীপনের বাবা অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক জানান আদালত প্রাঙ্গণ থেকে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি পালিয়ে যাওয়া কোনোভাবেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই এতে শুধু তার পরিবারই নয় গোটা সমাজেই রয়েছে হুমকির মুখে পনেরো ষোলো জন লোক অর্গানাইজ হয়ে আসছে এইটা আমাদের বাংলাদেশের গোয়েন্দা বাহিনী একটা তারা অনেকগুলো গোয়েন্দা বাহিনী কোনোটাই বুঝতে পারেনি ধরতে পারেনি এটা তো একটু অস্বাভাবিক মনে হয় আমি যতটা মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে চলি সবাই তো ততটা মানসিক দৃঢ়তার অধিকারী না কাজেই নিরাপত্তা বোধের অভাব আছে আর আমাদের ছাড়াও গোটা ঢাকা শহরেই তো নিরাপত্তা বোধের একরকম অভাব জঙ্গিদের আদালতে আনা নেওয়ার সময় গোয়েন্দা নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন তুলেন তিনি এখানে পুলিশ আরও বেশি থাকা উচিত ছিল যারা পুলিশ হিসেবে কাজ করছেন তাদের আরও বেশি সতর্ক হওয়া উচিত ছিল যে এই লোকগুলো তো অন্য ধরনের সাধারণ মানুষ না এবং সাধারণ অপরাধীও না বিশেষ করে যে পুলিশেরা তাদেরকে আনা নেওয়া করছে তাদের যেটুকু সতর্কতা ছিল সেটা তো তাদের ছিলই না জঙ্গিবাদের মূল উপরে ফেলতে সাধারণ মানুষ সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান তিনি জঙ্গিবাদীরা এইভাবে মানুষ হত্যা করছে এবং সুযোগ পেলে আরও বেশি হত্যা করবে এর সাইকোলজিক্যাল কারণ কি সোশিওলজিক্যাল কারণ কি ইকোনমিক কারণ কি পলিটিক্যাল কারণ কি এই সবটা মিলিয়ে বুঝতে চাইলে বোঝা যাবে সাইদুল ইসলাম একুশে টেলিভিশন ঢাকা পঞ্চাশ বছরে ঢাকা টোকিও কূটনৈতিক সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপান সফরে সে সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারিত্বে রূপ পাবে বলে জানিয়েছেন দেশটির রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি দেশের প্রথম পাতাল রেল ডিপো এলাকায় এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন জাপানি রাষ্ট্রদূত রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নূর নবী ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে বাণিজ্যিকভাবে চালু হচ্ছে দেশের প্রথম মেট্রো রেল এমআরটি লাইন সিক্স মেট্রো নেটওয়ার্কের আরও চমক দেশের প্রথম পাতাল মেট্রো রেল এমআরটি লাইন ওয়ান রাজধানীর প্রধান রেল স্টেশন কমলাপুর থেকে প্রধান আকাশপথ কেন্দ্র হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে যুক্ত করবে এই মেট্রো একটি আইকনিক লাইন চলে যাবে নতুন শহর পূর্বাচলের দিকে এই পাতাল মেট্রো ডিপো নির্মাণে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ডিএমটিসিএল 
since last 50 years, Japan did lot for development of Bangladesh in various sectors, light work, infrastructure, power, water supply, or uh, EPZ development, uh, MRT line, and many other sectors also. We hope that JITA will come forward for conducting the feasibility study of MRT line uh, 2 and MRT line 4. জনবহুল এই শহরে যানজট সংকটের স্মার্ট সমাধান অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মেট্রো রেল নির্মাণ করছে উন্নয়ন সংস্থা জাইকা দুই দেশের মধ্যে সেতু বন্ধনের এই ধারা সামনের দিনগুলোতে অব্যাহত থাকবে আই স্ট্রংলি বিলিভ দ্যাট এমআরটি নেটওয়ার্ক উইল মেক আ রিভলিউশনারি চেঞ্জ ইন দা লাইফ অফ ওয়েদার পিপল ইন ঢাকা প্রধানমন্ত্রী জাপান সফরে সম্পর্কে নতুন মাত্রা পাবে মত জাপানের রাষ্ট্রদূতের সফরের সময় দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর উদযাপন করা হবে বলেও জানান ইতো নাওকি মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা মাদক জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাস নয় খেলাধুলা এবং সংস্কৃতি চর্চায় বিকশিত তরুণ সমাজ প্রত্যাশা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন শাখায় সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রজন্মকে প্রগতির পথে চলার আহ্বান জানান সরকার প্রধান প্রণব চক্রবর্তী রিপোর্ট যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বারোটি ইভেন্টে একশো পঁচিশটি সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হাজার আটশো প্রায় ছয় হাজার নয়শো পঞ্চাশ জন অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার তৃতীয় সংস্করণের আয়োজন রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু আন্তবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে ফুটবল ক্রিকেট অ্যাথলেটিক্স কাবাডি ও দাবাসহ বারোটি ইভেন্টের সেরা পারফরমারদের হাতে প্রায় সাতশো বিশটি পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্যে হাস্য রসে প্রধানমন্ত্রী আক্ষেপ করেন ফুটবলের মতো বিশ্ব আসরে বাংলাদেশ না থাকায় বিশ্বকাপ হচ্ছে আমাদের কোনো অবস্থা নেই নাই ফুটবলে এটা আসলে কষ্টই দেয় রোজ খেলা দেখি যখনই সময় পাই আর ঠিক এই কথাই ভাবি কবে আমাদের ছেলেরাও বা মেয়েরা চান্স পাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন মাদক সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদ থেকে যুব সমাজকে রক্ষায় খেলাধুলার উন্নয়ন সহ শিক্ষার বিস্তারে কাজ করছে সরকার মাদক জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাস চাই না আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি উন্নতিতে বিশ্বাস করি প্রগতিতে বিশ্বাস করি শিক্ষা দীক্ষা খেলাধুলা এবং সংস্কৃতি চর্চা আমি জানি যে এগুলি সব সময় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাগে আমি মনে করি বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত মেধাবী অত্যন্ত গুণী একটু সুযোগ পেলে তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে সেটা আমি বিশ্বাস করি নিজেদের আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মেধার বিকাশ ঘটিয়ে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলবে বলেও আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী আমি মনে করি এই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই আমরা একদিন বিশ্বে খেলাধুলায় আরও বেশি উন্নত হতে পারব প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরব তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে যশোরে বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগের জনসভা প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে নগরী জুড়ে বনির সাজ আবার আমন্ত্রণ রাতের একুশে সংবাদে যশোরে আওয়ামী লীগের জনসভায় বৃহস্পতিবার ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাঁচ বছর পর প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে শহর জুড়ে উৎসবের আমেজ সমাবেশকে জনসমুদ্রে পরিণত করতে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি যশোর প্রতিনিধি শিকদার খালিদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সমল ইসলাম দু হাজার সতেরো সালের একত্রিশ ডিসেম্বরের পর যশোরে আসছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দুপুরে শামসুল হুদা স্টেডিয়ামে হবে জেলা আওয়ামী লীগের জনসভা বেনার ফেস্টুন তোরণে সেজেছে পুরো শহর নৌকার আদলে গড়া হয়েছে জনসভার বিশাল মঞ্চ দলের সভাপতির দিক নির্দেশনা নিতে খুলনা বিভাগের অন্য জেলা থেকেও জনসভায় যোগ দেবেন নেতাকর্মীরা উন্নয়নের সফল প্রধানমন্ত্রীর আগমনে উৎসব আমেজে সাধারণ মানুষ জননেত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু করে এই দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা যে উন্নয়ন করেছেন এই এলাকার ভাগ্যের পরিবর্তন করেছেন 
আমরা আশা করি এই এলাকার জনগণ সেটা ভুলবে না জনসভা সফলে ব্যস্ত আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রচার প্রচারণায় তুলে ধরছেন সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন চিত্র বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আমাদের করোনা মহামারীর পরে প্রথম তার ঢাকার বাইরে জনসভা রাজনৈতিক জনসভা হিসাবে যশোর জেলাকে বেছে নিয়েছেন আমরা সেটা মানুষের প্রথম থেকে আমাদের যশোরবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই এখানে ব্যাপক সমাবেশ হবে দশ লক্ষের অধিক লোক এখানে উপস্থিত থাকবেন সারা শহরে লোক আর লোক লোকারণ্য হয়েছে শহর জুড়ে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা चेस्टा कर लेकिन ওই হেফাজতুল ইসলাম যে ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল সেই ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তারা প্রয়োজনে গাড়ি ঘোড়া ভাঙচুর অগ্নিসন্ত্রাস সেগুলো করতে চায় এবং মানুষের সম্পত্তির উপর হামলা পরিচালনা করতে চায় দেশে একটি বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য বাংলাদেশের মানুষ ঢাকা শহরের মানুষ সেটি হতে দিবে না দশই ডিসেম্বর আমাদের কর্মীরা আমাদের নেতারা संयुक्त आरब अमिरत दुबई पिठा उत्सव आयोजन कर प्रवसी संगठन बांगलेश लेडिस क्लाब मुशरीफ पार्के ए उपलक्षे अनुष्ठान सभापत करें लेडिस क्लाबर ग्रुप एडमिन लीजा हुसें बक्तव्य रखें ग्रुप मडारेटर निशाद जहां चौधरी ग्रुप एक्सपार्ट तकिया सुलताना सह अने अमिरते विभिन्न प्रदेश के आसा कैक नारी दर्शनार्थी सह क्लाब सदस्य उत्सवे अंश नीन चमत्कार सुशृंखल यह आयोजन नजर काड़े विदेशी आबहमान बांगलार ऐतिह्यवाह अंत त्रिस रकम पिठा और पायस स्थान पाए उत्सवे एड़ा विभिन्न खिलाधला पुरस्कार वितरणी अनुष्ठान और आलोचना सभाओ आयोजन और एर ही शेष कर एकुशे संबाद जबार आगे फर्स्ट सिक्यूरिटी इसलमी बैंक लिमिटेड संबाद शुरामगुल जंगी छिनिए ने घटन एजहारभुक्त एक आसामी ग्रेप्तार हमलार आशंका कर स्वजन और सीरा প্রধানমন্ত্রী জাপান সফরে উদযাপিত হবে দুদেশের সম্পর্কে পঞ্চাশ বছর কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও জোরদারের আশা মাদক জঙ্গিবাদ থেকে যুব সমাজকে রক্ষায় খেলার চর্চা বাড়াতে হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী প্রগতির ধারায় এগিয়ে যাবার আহ্বান বিশ্বকাপে ফের অঘটন জার্মানিকে হারাল জাপান স্পেনের গোল বন্যায় বিধ্বস্ত কোস্টারিকা शेष खबर जानते डायल कर जिरो टू वन नम्बर और भिजिट कर एकुशे डैश टी डट कम वेबसाइट एचड़ा फेसबुके भिजिट करते फेसबुक डट कम स्लैश एकुशे टोन्टी फोर अनलैने एक खबर देखु एकुशे साथ ही थकूँ सबा के धन्यवाद